శ్రీమన్ ఆల్ ఇన్ఫో మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ నమోదయ ఎగ్జామ్ టాపిక్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఐ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ హియర్ ఐ రిప్రజెంట్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పి రిప్రజెంట్స్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ టి ఈక్వల్ టు టైమ్ పీరియడ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ డిరైవ్ ఎనదర్ టూ ఫార్ములాస్ పి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై టిఆర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై పిటి టి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై పిఆర్ ఎనదర్ ఫార్ములా అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ రైట్ ఎనదర్ టూ ఫార్ములాస్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములా కార్తిక్ డిపాజిటెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఎట్ యాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పర్సెంట్ యానమ్ హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ హీ గెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ హియర్ పి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ టి ఈక్వల్ టు వన్ ఇయర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ బై సబ్స్టిట్యూషింగ్ దీస్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ బై హండ్రెడ్ బై క్యాన్సిలేషన్ we get 1050 rupees interest is 1050 another formula madhavi borrowed 20000 from a bank at the rate of 8% per annum what is the amount she will return to bank at the end of the year important formula solution simple interest formula equal to ptr by 100 here P equal to 20,000, T equal to 1 year, R equal to 8%. By substituting these values in the formula, we get I equal to 1,600 rupees. Therefore, A equal to P plus I. 20,000 plus interest 1,600 equal to 21,600 rupees. Total amount. another formula what will be the simple interest of 2 years at the rate of 9% per annum on 18000 8000 solution here p equal to 8000 t equal to 2 years r equal to 9 by substituting the values in the formula we get the answer 1440 rupees next one find the simple interest of 700 rupees at 4% for 3 years 4% for a year for 3 years i equal to pt r by 100 700 into 3 into 4 by 100 by cancellation we get 84 i equal to 84 rupees next one find the simple interest on 300 at the rate of 6% per annum in 2 and a half years will be solution i equal to ptr by 100 here 3 by 100 into 3 into 4 by 100 by cancellation we get 1,500. By simplification, we get the answer 45. Next one. What is the rate of interest for 2,500? A simple interest to become 3,300 in 4 years. Solution. Here, we can find R by the formula 100 into I. by pt 
by substituting these values in the formula R, we get R equal to 8 percent, I equal to A minus B, 3300 minus 2500, I equal to 800. Next, if in 10 years, 200 amount and 300 amount, find the rate of interest. This is an important formula. Here T equal to 10, P equal to 200, A equal to 300. Greater value is A, smaller value is P. First we find I, I equal to A minus P. 300 minus 200 equal to 100. Therefore, R equal to 100 into I by PT. By simplification, we get 5%. In how many years will 500 amount to be 600 at the rate of 5% per annum at a simple interest? Here, A equal to 600, P equal to 500, R equal to 5%. First, we have to find I equal to A minus P. A is equal to 600 minus 500 equal to 100. Simple interest is 100 rupees. By substituting these values in T, we get 4, four years. T equal to 4 years. In what time 3500 3, will become 4130 nm rate of interest is 6%. Here A equal to 4130, P equal to 3500. From this, we can find I equal to A minus P equal to rupees 630. By the formula, T equal to 100 into I by PR. By simplification, we get T equal to 3 years. Find the amount on rupees 500 for 4 years at 4% per year. Here P equal to 500 rupees. T equal to 4. R is equal to 4%. I equal to PT R by 100. By substituting these values in the formula, we get I equal to 80. Therefore, A equal to P plus I. P equal to 500 plus I equal to 80. Answer is 580. There is a small mistake. I equal to 80. Find the simple interest on rupees 600 for 6 years at 10 percent annum. I equal to PTR by 100. Therefore, 600 into 6 into 10 by 100. By simplification, we get 360 rupees. A sum amount rupees 2486 with the interest of 13% per annum. Then, what is the sum? Here, A equal to 2486, R equal to 13, T is equal to 1. Let the sum is 100% then sum amount with 13% per annum interest equal to 100 plus 13 113% so 113% equal to 2486 therefore 100% equal to dash by cross multiplication we get the answer 2200 rupees. What sum of money lent for 3 years at 4% per yearly will amount to be rupees 392? Here 3 into 4 equal to 12% plus 100. 112% 100 equal to 392 rupees. But we have to find 100% equal to how much? By cross multiplication, we can solve the x value. 
is 350 in how many years will a sum of money becomes double at 5 percent for an annum simple interest here p equal to 100 a equal to 200 i equal to a plus b here i equal to 200 minus 100 a minus b equal to 100 therefore t equal to 100 into i by pr by simplification we get t is 20 at what rate percent per annum sum of money become four times of itself in 15 years here p equal to 100 a equal to 400 we can find by using these two values i equal to a minus p 400 minus 100 equal to 300 by substituting these values in r equal to 100 into i by pt we get 20 r equal to 20 percent a sum becomes double in 10 years when it is given on simple interest find the rate of interest per annum here a p equal to 100 a equal to 200 from these two values we can find i equal to a minus p 200 minus 100 equal to 100 r equal to 100 into i by pt by simplification we get 10 percent a person borrowed a sum rupees 20,000 for two years he had to repay 24,800 including interest after two years the rate of interest per annum was dash here a equal to 24,800 p equal to 20,000 by these two values we get i equal to a minus p 24800 minus 20000 equal to 4800 therefore r equal to 100 into i by pt by simplifying these values we get r equal to 12 percent what would be the rate of simple interest at which 17500 will become 19250 is two years here i equal to 19250 minus 17500 1750 t equal to two years p equal to 17500 by putting these values in the formula r equal to 100 into i by pt by simplification we get the answer 5 r equal to 5 percent thank you for watching Subscribe my channel.